아들이 자기 생일이라고 아침에 일찍 일어나더라고요. 어젯밤에 생일날은 일찍 일어나야 되니까 일찍 자야 된다고 제가 그랬거든요. 오늘 아침에 저희 신랑이 이렇게 아침 생일상을 차렸습니다. 오후 되면 케이크도 가져오고 떡도 찾아오고 여러 가지 음식을 또할 예정이에요. 친구들도 부르고 해야 되니까. 일단 아침은 저희 가족들끼리 조촐하게 미역국과 반찬 여러가지 맵두고 일단은 먹을겁니다 아이 생일때는 꼭 미역국을 자, 챙겨주라고 하더라고요 그래서 저희 신랑이 이렇게 미역국을 끓였습니다 저희 생일상은 대충 넘기는데 아이 생일때 미역국은 꼭 차려주라고 들어서 아침 일찍부터 아이 아빠가 한상 차렸어요 아들한테 제가 생일날 미역국은 해피습이라서 생일날 미역국을 많이 먹어야 한다고 말해줬어요. 그랬더니 평소 미역국을 안 좋아하는 아들도 오늘은 미역국을 아주 잘 먹네요. 다음날까지 미역국 국물을 싹다 마시며 잘 먹는 모습이 예쁘기만 합니다. 아이들은 역시 순수한 것 같아요. 이제 본격적으로 생일상을 차릴 거예요. 친구들도 부르고 노래도 듣고 일단 저희가 주문해서 지금 찾아온 게 떡하고 떡 여기 박유에서도 떡집이 몇 군데 있거든요. 그리고 케이크하고 두 가지를 사왔어요. 그래서 일단 오픈을 먼저 해볼게요. 그냥 무지개 떡을 주문했는데 이거 넣을 색소가 부족하다고 하셔서 일단 세 가지 색으로만 하얀색, 초록색, 분홍색 이렇게만 들어갔고요. 색이 부족해서 근데 색이 똑같다 결국에는 위에 떡도 하얀색, 초록색 음, 위에 이거는 얘는 필리핀 애들이 좋아하는 이렇게, 이렇게 쪄가지고 떡이랑 비슷하긴 하는데 우리 예전에 마마랑 같이 살 때도 마마도 되게 자주 만드셨거든요. 그래서 이렇게 있다가 모양을 내서 케이크처럼 할 거예요. 케이크는 뭘까요? 오. 치즈케이크 치즈케이크 제일 잘 나간다 그래갖고 우리 신랑이 작년에는 보라색 우베 케이크로 했는데 올해는 이렇게 치즈케이크로 했네요 해피 버스데이 향기 이렇게 했습니다 케이크 커 보여도 이 사람 저 사람 나눠주고 나면 사실 별게 없어요 이분 저를 저를 하시면 저를 저에서 앉아서 하시지. 작년 아들 생일에는 요리도 잘 못하는 제가 엄청 많은 잡채를 하느라 정말 힘들었답니다. 잡채를 잔뜩 해서 이웃뿐만 아니라 유치원까지 다 돌렸어요. 그냥 야채도 필리핀 스타일대로 몇 개만 넣으면 되는데 한국식으로 온갖 야채를 다 넣느라 일일이 손질하고 데치고 볶고 삶고 무치고 했어요. 그리고 김말이 만들어서 튀기고 주먹밥 만들고 후라이드 치킨까지 제 기억엔 새벽 6시부터 일어나서 저녁까지 주구장창 음식만 했었답니다. 
올해는 팬데믹으로 유치원도 안 가기 때문에 조금 간소하게 하려고 마음먹었어요. 올해는 잡채 대신 떡을 해봤어요. 생일 때 미역국 뿐만 아니라 아이에게 꼭 떡을 해주라고 유튜브에서 봐서 떡을 맞췄거든요. 한국 떡을 오랜만에 먹어서인가요? 한몇 년만에 먹었나? 먹어도 먹어도 질리지가 않네요. 저는 하루 종일 다음 날까지 떡을 계속 먹었어요. 왜 그동안 떡을 안 사먹었나 싶어요. 사실 필리핀에도 떡이 있어요. 우리 백설기처럼 맵쌀로 만든 것은 아니고 찹쌀로 만들었는데 단 것을 좋아하는 필리핀 사람들 입맛에 맞게 많이 달아요. 덜단 떡의 경우에는 설탕을 많이 뿌려 먹더라고요. 우리식 떡이라 여기 파티에 온 애들한테 좀 나눠주었는데 잘 안먹네요. 이웃들 나눠줄 때도 인기가 없을 것 같아서 맛만 보라고 조금씩만 나눠주었어요. 그 대신 주먹밥을 이번에는 엄청 많이 했어요. 밥통 가득 두번 밥을 했어요. 간을 조금 더 하고 참기름을 좀더 넣어주니 여기 사람들도 많이 좋아하네요. 그리고 식탁에는 보이지 않는데 프라이드 치킨과 꽁치 김치찌개도 했답니다. 필리핀 사람들이 가장 좋아하는 음식 중 한가지가 프라이드 치킨이에요. 그래서 잔치상에는 빠질 수가 없답니다. 그리고 꽁치 김치찌개는 좀 달게 만들어서 이웃 중에 김치를 좋아하는 집에 나누어 주었어요. 총 일곱 집에 케이크, 떡, 주먹밥, 치킨, 김치찌개를 나누어 주었답니다. 다는 아니지만 여기선 많은 집에서 생일날 음식을 많이 해서 같이 나누어 먹어요. 저희도 여러 번 얻어, 얻어 먹었고요. 저희 어릴 때 혹은 그 전에 우리 모습 같죠? 올해는 잡채를 안 해서 덜 힘들 줄 알았는데 밤에 신랑과 저는 녹초가 되었답니다. 음식은 덜 했어도 아이가 밖에서 친구들하고 노니까 지켜봐야 하고 또 아이 친구들 시중까지 드느라 몸이 좀 힘들었던 건 똑같았네요. 아이들 노는 거 등등해서 카메라에 많이 담아야 했는데 정신이 없었는지 하나도 찍지를 못했어요. 만으로 다섯 번째 생일은 이렇게 치렀는데 여섯 번째 생일은 한국에서 맞이할 것 같습니다. 필리핀에서의 마지막 생일이라 좀더 멋지게 해주고 싶었는데 이렇게 끝나고 나니 아쉬움만 남습니다. 아, 좀더 그래도 아이에게 물어보니 저희 아들은 오늘 행복했다고 하네요. 그 말을 들으니 부모인 저희는 더욱 행복합니다. 우리 아가가 받은 선물을 또 소개해 드릴게요. 형기야 선물 어떤 거예요? 보여주세요. 새로 받은 거. 이거랑 또뭐 있어요? 새로 받은 것만. 오. 배트맨 커 같고 네, 이게 배트맨 커 같네? 아니야 그게 배트맨 큰가? 하들 세 개나 받았어요 우리 기분 누나가요 우리 형이 예뻐서 줬대요 그리고 이렇게 있고요 아까 카드 있었는데 아 카드가 어디 갔어? 음 카드 뭐야 기분 누나가 준 거예요 아, 친구들한테 보여줄 거야? 모자도 줬어. 지금 지금 볼까? 그리고 이 모자도 이렇게 줬어요. 예쁜 선물 받은 모자를 썼어요. 우리 아들이야. 이 예쁜 양말 다섯 켤레는 앞집에 사는 이끌아 엄마. 티나가 선물해준 양말들입니다. 양말들이 엄청 귀여워요. 귀여운 양말을 신고 나가서 밖에 나가서 많이 많이 놀아야 되는데 안타깝네요. 이거는 마마가 선물해준 우리 아들내미 옷이에요. 옷이 좀 많이 커서 한 
내년에 입어야 될것 같아요. 감사합니다, 마마.